చాలా మంది గురించి అంటే చాలాసార్లు నా ప్లీజ్ చేసినట్టు ఎవరు చెప్పాను ప్లీజ్ జనాలు ప్లీజ్ థియేటర్కి రండి సినిమా చూడండి ప్రాబబ్లీ నేను ఇప్పుడు నెపోటిజం అని గురించి ఒకసారి మాట్లాడలేను ఇప్పుడు అది జరుగుతుంది టాపిక్ పోనీ మీరు అంటున్నారు కదా కొత్త వాళ్ళు రావాలి కొత్త వాళ్ళు రావాలండి మీరందరూ కొత్త వాళ్ళే ఎంతో కష్టపడి వచ్చారు నందు ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అండ్ మీకు నాలాంటి నెపోకిట్స్ చూస్తే కోపం వస్తుంటే ప్లీజ్ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వీళ్ళ సినిమా చూడండి ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ దట్ సక్సెస్ అండ్ నేను ఎంతో మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా చాలా 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 ప్రత్యేక కావాలి అంటే ఐ మీన్ స్టేజ్ వేర్ ఐమ్ మీ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క ఆడియన్స్ని లైక్ నేను సంపాదించుకునే ప్రాసెస్లో ఉన్నాను సో నా దగ్గర అంత పవర్ లేదు ఆడియన్స్ పవర్ లేదు కానీ నాకు ఉండు ఉండుంటే బాగుంది ఈ సినిమాకి ఇంకొంచెం ఏదో ఇవ్వాలి నాకు మ్యాక్సిమం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ప్లీజ్ దయచేసి మీరు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ కొత్త సినిమా కావాలనుకుంటున్నారు కదా కొత్త యాక్టర్లు కావాలనుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళంతో కష్ట ఈ సినిమా చూసారు ప్లీజ్ రండి ఈ సినిమాని ప్రత్యేక చేయండి అండ్ మేము ఎంతో కష్టపడి సినిమా తీసావు అండ్ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎక్కువ అవుతుంది ఏం టెన్షన్ పడుతుంది దాని నుంచి నాకు తెలిసి మీరు ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నావు ఆ పెయిన్ ఏంటో నాకు తెలుసు కానీ నీకు ఇవాళ ఒక ప్రామిస్ చేస్తాను నీ నెక్స్ట్ సినిమా మేమే హీరో దయచేసి సినిమా రండి మా అన్నయ్య సినిమా పెట్టి నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన నందోళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఆకాష్ మా తమ్ముడు నేను ఆకాష్ గురించి ఒక విషయం చెప్తా తనలో ఉన్న అగ్ని పర్వతం మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎవ్వరు చూడలేదు ఒక ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ పడితే పూరి గారు మర్చిపోతారు పూరి గారు అబ్బాయి ఆకాష్ కాదు ఆకాష్ వాళ్ళ నాన్న పూరి గారు అని చెప్తాను ఎంత గొప్ప పర్సనాలిటీ అంటే ఆ అబ్బాయిది ఎక్కడో అడవిలో ఒక కుటీరంలో కూర్చొని అడుగులు వండితే కృష్ణుడు వచ్చి ఆ అడుగులు తిని మురికి బట్టలతో ఉన్న కుచేరుని వాటేసుకున్నాడంటే అది స్నేహం స్నేహం గురించి చరిత్రలో చెప్పకూడదు ఆ గొప్పదనం కుచేరుడు కాదు ఆ కృష్ణుడిది నా కృష్ణుడు కన్నయ్య నా కన్నయ్య అంత గొప్ప పర్సనాలిటీ నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా హీరోకి జనరల్గా అన్నా మనకు తెలిసి మామూలుగా మన మన సినిమా మనం ప్రమోట్ చేసుకోవటప్పుడు ఒకసారి కాన్సెప్ట్ వీడియో చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది కానీ తనే ఫోన్ చేసి నేను సినిమాకి ఇంకోటి ఏదో చేస్తా ఇంటర్వ్యూలు బైక్ ఇవి కాదు నువ్వు రా ఒక కాన్సెప్ట్ వీడియో తీసుకున్నాడు మంచి చేద్దాం పూరి గారు బయట నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన మా గురువు ఎందుకంటే కలం కదలాలంటే ఎవరో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి అటువంటి ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ పూరి దేవుని అది ఆయన లోపల నుంచి నా పేరు వస్తుంటే ఆ కింద కాల కింద భూమి చేయబోతుంది అన్నమాట అంత గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హానెస్ట్ శ్రీ విష్ణు సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఆయన తెగింపు ఆయన సాహసం ఆయన టేస్టే కారణం నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చేతుల మీద ఎత్తుకొని పెంచింది మంచి కానీ అందుకని సినిమా ఇవ్వలేదండి సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని చోట్ల ఆయన నచ్చిన పాయింట్ ఉంటే ఆయన నాతో అడిగి రీరైట్ చేయించుకునేంత టేస్ట్ ఉంటాయి ఆయన రీరైట్ చేయించారు కాబట్టి ఇంకా అందుకే వచ్చిన సెకండ్ హాఫ్ సో అంత గొప్ప టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆయన అంత డేర్గా వచ్చి కొత్త ఫేసెస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి కొత్త డైరెక్టర్ని నమ్మకపోయి ఉంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాడు కాలేదు అండ్ అందువల్ల థ్యాంక్స్ అన్న పిల్లవంగానే వచ్చినందుకు అండ్ ఆయన నేను ఆయన రెగ్యులర్గా ఆయన నేను కథలు చెప్పి చౌకస్తూ ఉండేవాడిని ఆకాష్ని అంతే నందోళ్ళని అంతే నా సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను ఏదో ఒక కొత్త పాయింట్ రావాలని నేను చెప్తుండేవాడిని అండ్ నెక్స్ట్ మా మదర్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి షిఫ్ట్ పిల్లర్ షూటింగ్ సెట్ అండ్ ఇంకోటి నా ఆర్టిస్టులు 
ఎంత గొప్పగా మోసం చేశారండి మీ గురించి నేను పొగడాలి అంటే నేను మీరందరూ నేను తీసిన బొమ్మలు అది నేనే ప్రాణం పోసి చాలా అద్భుతంగా ప్రాణం పోసానని చెప్పుకోవడం బాగోదు కాబట్టి కానీ స్పెసిఫికలీ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ధర్మ కానీ శివ కానీ నాగేంద్ర కానీ సంగా గారు కానీ మా నా డార్లింగ్ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గురించి ఒక మాట చెప్తాను నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో ఉంటాడు ఇంకా ప్రశాంత్ పాపలు నాకు ధైర్యం ఉంటుంది సో మా కెమెరా బాలాజీ రోజు ఈవినింగ్ అయితే ఒక సెషన్ ఉంటుంది మీరు సెషన్ కాదు గ్లాస్ సెషన్ కాదు ఒక సెషన్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ సినిమాలో ఉంది ఆ షాట్ ఎలా ఉంది ఈ షాట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎందుకు బాగా చేయగలిగారు మనం ఎందుకు అచీవ్ చేయలేము బడ్జెట్ ఒకటే కాదు కారణం మనం ఏదైనా చేయగలం అని చాలా ఇంటి ఇంటి స్టేజ్ నుంచి వచ్చామండి అంటే ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఒక ఫైవ్ డీ కెమెరాతో స్టార్ట్ చేసి మేము ఫ్యాంకామ్ వాడేసాము ఒక బోల్డ్ తప్ప ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద కెమెరాలన్నీ అదే మన అన్ని కెమెరాలు వాడేసాము ఆల్మోస్ట్ సో ఒక్కటి చెప్తారు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా లేదండి ఒక మంచి సినిమాని థియేటర్లో ఓడించారా ఇక మంచి కథలు చెప్పే దర్శకులు రాదు మంచి కథలు రావు అందరూ శుక్రవారం అమ్మ అయితే ఫాలో అవుతారు కానీ నేను శనివారం శనివారం వస్తున్నాం పరమేశ్వరుడు వస్తున్నాడు థియేటర్లోకి ఒక్కటి థియేటర్గా చెప్తున్నా చాలా కొట్టి మీసం మేనేసి సినిమా చెప్పాను ఇంకో హానెస్టీ గాంధీ గారు అన్నట్టు స్టార్ పడి ఉంటే వంద కోట్లు సినిమా అయింది నా సినిమా నేను చెప్పుకోవడం కాదు బట్ రియలీ థియేటర్ రండి థియేటర్కి రాకుండా మంచి సినిమా ఓడిస్తే అది ఒక వియాలో ఉన్న పసిపెట్టి చంపేసినంత పాపం ఇంత పెద్ద మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే థియేటర్కి వచ్చి చూడండి అన్నయ్య అన్నట్టు నందు అన్న అన్నట్టు కాంతార రిషబ్ శెట్టి మిస్గా ఎవరికి తెలియదు ఆయన నిజంగా నాకు రైటర్గా డైరెక్టర్గా రైటర్గా రైటర్ ట్రైవ్ తెలుసు నాకు అక్కడ ఉన్న షెటిల్స్ ట్రైవ్ బట్ అతను యాక్టర్ తెలియదు నాకు కేవలం మౌత్ టాక్ తో వెళ్ళిపోయి సినిమా అలాంటి ఒక మౌత్ టాక్ తెచ్చే దమ్ ఉంది సినిమా అందరు అర్థం కదా కథ వస్తున్నాయి ఎక్కువ కథ వస్తున్నాయి యూ హ్యావ్ ఆల్ వాట్ యూ నీడ్ ట్విస్ట్స్ ఎమోషన్స్ అన్ని ఉంటాయి సినిమాలో మనం ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏడో మాట్లాడుతున్నాం టాక్ మౌత్ టాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో చాలా మంచి బస్ వస్తుంది మౌత్ టాక్ స్ప్రెడ్ అయిపోతే సినిమా బ్లాక్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్